கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க பதினேழு இடத்துல விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவரை எரிச்சிருக்காங்க மேபி பெட்ரோல் ஆர் சம்திங் உயிருக்கு போராடி தான் இறந்திருக்காரு மற்ற எல்லா டீட்டெயிலும் போஸ்ட் மார்ட் ரிப்போர்ட்டில் வந்துடும் இன்றைக்கி சாயந்தரம் இல்லை நாளைக்கு காலையில் வந்து வாங்கிப்பாங்க சார் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நாளைக்கு கால் கூட வாங்கிப்பேன் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அந்த கேஸை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் அவருக்கு வசதியாக இருக்கும் சார் நைட் டியூட்டி பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் சார் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது சார் இறந்து போனது ஒரு போலீஸ்காரன் சார் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் ப்ளீஸ் சார் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலையா நைட்டு கண்ணு முடிச்சு டியூட்டி பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது போய் தூங்கணும் அதுக்கு சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கன்னா என்ன சொல்ல சொல்கிறீங்க சத்தம் போய் பாரா சரி சார் யூ போயா ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு போய் தூங்கிக்கலாம் சொல்லுங்கள் நெஞ்சில் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு கத்து பாஞ்சதுக்கான அடையாளம் இருக்கு சாரி டாக்டர் இப்ப சொல்லுங்க சார் இங்க இருந்தா சார் பிளான் பண்ணிருக்காங்க எவிடென்ஸ் சரக்கு பாட்டில் சிகரெட் துண்டு எல்லாம் சார் பள்ளம் அதெல்லாம் எங்க இருக்கு இந்த கார்ல இருக்கு சார் கார் எங்க இருக்கு இது அங்க இருக்கு சார் நான் போய் எடுத்துட்டு வர சார் இல்ல இல்ல பரவால கார்ல பத்த மாதிரி எஸ் சார் சார் போஸ்ட் மார்ட் ரிப்போர்ட் முடியும் மூணு பேர் சேர்ந்து வெட்டதா தான் சார் இருக்கு அது நம்ம எவிடென்ஸ்ோட மேட்ச் ஆகுது சார் அப்படியா எஸ் சார் அப்போ பாட்டில் அடிச்சது அப்போ நாலு பேர் சார் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்தது சாரி சார் சாரி சார் அஞ்சு பேர் சார் உங்கள் ஆராய்ச்சியில் வேறு ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிங்களா இதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு சார் ஏதாவது கண்டுபிடிச்ச சொல்கிறீங்களா கண்டிப்பாக சார் ஓ தலையில் யாரையா பார்த்தது சார் இந்த சார் சொல்லியா நீ தான் பார்த்தியா ஆமாம் சார் நான் தான் சார் பார்த்தேன் காலைல மில்லுக்கு வேலைக்கு போயில் தூரத்தில் ஏதோ புகஞ்சு கிருந்துச்சு கிட்ட போய் பார்த்தா ஒரே வாடை அதான் சார் போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் சார் மற்றபடி வேறு வந்து தெரியாது சார் இப்போ ஆ ஓகே சார் ஆ உள்ளதா பார்த்துக்கியா வண்டி எங்கே இருந்துச்சு சார் அங்கே தான் சார் கிடச்சி கிடந்துச்சான்னு நின்றுச்சா சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு நின்றுட்டு இருந்துச்சு சார் வெளியாங்க <laughs> 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 <laughs>
சொல்லுமூர்த்தி சார் இந்த மில்லு வாட்ச்மேன் கிட்ட விசாரிச்சேன் சார் ம் யாரோ காலையில ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் போனதா சொல்றாரு ஆனா யாரோ நடையில இருந்தறியா கண்டிப்பா உள்ளூர்காரங்க இல்லன்றாரு சார் சரி அவங்க யாரோ விசாரிச்சு சரி சார் அவங்களை வர சொல்லு சரி சார் டெய் சார் சென்டர் போக வச்சுட்டு போ வாங்க வணக்கம் சார் ம் சொல்லுங்கள் என் பொண்ணுக்கிட்டே காணும் சார் தினக்கும் எங்களோ சண்டை போட்டே இருப்பா சார் அன்னைக்கு திடீர்னு தாலியை கட்டி வச்சு விட்டு விட்டு ஓடி போட்டா சார் யாரோடய தொடர்பு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏய் உங்கள் பேர் என்ன பிரேசிகா பிரைசிக்கா என்ன கிளாஸ் படிக்கிறீங்க சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அம்மா சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க அப்பா வந்துருவாங்க எத்தனை நாளாக காணும் நாலு நாளாக காணும் சார் நாலு நாள் என்ன பண்ணுறது ஏடிக்கிட்டு தான் சார் இருந்தேன் நிச்சயம் அவன் வேற யாருக்கும் கலவரம் வச்சிருக்கா சார் ஏய் சும்மா பொம்பளை குறை சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு போ என்னன்னு பார்க்க சொல்கிறேன் போ சரி சார் ஒருத்தி சார் ரோல் கால் கூப்பிடு எஸ் சார் சார் ஒய்ஃப் மிஸ்ஸிங் நடத்தையில் சந்தேகம் எழுதிக்குவா ஒய்ஃப் மிஸ்ஸிங் எழுதிக்கும் சரி சார் ஓ ரோல் கால் வாங்க கோர்ட் டியூட்டி யார் போயிருக்கா மாணிக்கே சார் ஹெல்மலா எஸ் சார் சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டா சார் சென்ட்ரி புக்கில் என்ட்ரி போடாமல் வாக்கி டாக்கி எடுக்கூட எத்தனை சொல்கிறது பண்ணிடுறேன் சார் ம் போடு நேற்று யார் அனுப்ப நடிக்க டிடி செக்கப் போனது நான் தான் சார் நீ மட்டும் தான் போனியா இல்லை சார் அசிங்கமாக இல்லை ஒயின் ஷாப்கரில் ஒன்று நீங்கள் கேஸ் பிடிக்கிறதுக்கு தேவையில்லாம் பப்ளிக் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க சார் என்ன <laughs> 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 ரைட்ரு வரலையே அண்ணே அது அவருக்கும் தெரியுமா உங்களை போய் எடுத்துட்டு வச்சனார் அவரே சொன்னாரா ஆமாண்ணே ஃபைலை எங்கே வச்சு தொலைஞ்சான்னு சொல்ல நம்ம உயிர் எடுத்து அண்ணனே ஃபைலு நம்மளை தேடி வராதான் நாம தான் ஃபைலை தேடி போகணுமா அதையும் அவரே சொன்னார சத்தியமாண்ணே அதை நான் தேட போகும்போது சொல்லுன்னு சொன்னாரா தம்பி சீக்கிரமே இன்ஸ்பெக்டர் ஆயிருவீங்க தேங்க்ஸ்ண்ணே வண்டி எடுங்க மூர்த்தி சார் ஃபைல் ரெடி பண்ணியாச்சா இதோ தேடிட்டு இருக்கோம் சார் சரி நான் எஸ்பி சார் போயிட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் பொறுமையை தேடி எடுத்து வைங்க எஸ் சார் யோ தாயா கத்தப்புறம் சீக்கிரத்து போய் குடியா போயா போய் குடியா போ என்னடாமா இங்க சரியா போ 
ீ <laughs> சொல்லுங்க <laughs> ஒரு கேஸ் விஷயமா வந்திருக்கு முடிச்சுதான் பாக்க ஆ ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் கர் தம்பி ரெண்டு டீ ஆ சரி சார் நம்ம எஸ்ஐ சுப்ரஜ் ஒரு கேஸ் இருக்குல்ல சார் ம் அதில் அந்த மர்ல சில சந்தேகங்கள் இருக்கு அதை பற்றி சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்க தான் உங்களுக்கு வர சொன்னேன் எனக்கு அந்த கேஸில் மூணு விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு ஒன்று வந்து அவருக்கு அஃபீஷியலாகவோ இல்லை ஃபேமிலி சைடோ எந்த எதிரிகளும் கிடையாது ரெண்டாவது இது ரொம்ப பக்காவாக பிளான் பண்ணி செய்யப்பட்ட மர்டர் அண்ட் மூணாவது அன்னைக்கு சுப்பராஜுக்கு ஆஃப் அன்னைக்கு அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டியது கனகவேல் ஏன் கனகவேல் போல் சுப்பராஜை மாற்றி போட்டுருக்கூடாது எனக்கு கனகவேல் பார்த்தனா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துங்க இந்த கேஸை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் முதல்ல யாரை கேட்டு என் டேஸ்ட் உங்களை அஞ்சு இருக்கிற கட்டத்தெல்லாம் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு யாரும் அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தது இல்லை சார் நான் இன்றைக்கு ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணி என்னால் முடியல அதனால் நானே ஸ்டேஷன் சரிங்க சார் இப்போ மட்டும் வரும்போது ஃபோன் பண்ணிட்டு வரணும்னு தோணுச்சில்ல இந்த யோசனை அப்போ எங்கே போச்சு சரிங்க சார் சாரி சார் அதை விடுங்க தெரியும் இருங்க இருங்க நீங்கள் பாட்டுங்க இவனுக்கு பதிலாக அவனை போட்டேன் அவனுக்கு பதிலாக இவனை போட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஃபுட்பால் மேட்சா ஒருத்தனுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தனை போகிறதுக்கு முதல்ல தெளிவாக விசாரிங்க சார் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அன்றைக்கி காக்கி சட்டையை கூட்டு ஒரு கூறுக்காக வந்திருந்தால் கூட தூக்கி எரிச்சிருப்பாங்க போல் போங்க சார் சார் அவர் உங்கள் ஸ்டேஷன் எஸ்ஐ சார் நீங்களே கோபம் அதே தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு இல்லாத கற உங்களுக்கு எதுக்கு யார்கிட்டாவது கையை நீட்டி போட்டியை வாங்கிட வேண்டியது நாங்களும் நேர்மையாக விசாரிக்கிறோங்கிற பேரில் வந்துட வேண்டியது தேங்க்யூ ஹலோ நாளைக்கு நீ வீட்டில் நேரத்தில் போட்டுக்குள்ளே போகிறவா எங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்டா டேஷன் கொள்ள முடிஞ்சு கேள்வி கேட்டேன் அதுக்கு பதில் காணும் இவர் கேட்டால் நாங்கள் சொல்லணுமா சொல்லுங்க <laughs> 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 
சார் கனகவில காப்பாத்ததுக்காக சுப்பராஜ் அவருக்கே தெரியாம உயிர் கொடுத்துருக்காரு சார் நீங்களே பாருங்க சார் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பர்சனல் எந்த பக்கமும் இல்லை சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா தெரியும் அந்த அளவுக்கு கேஸ் மொத்தப்பட்டிருக்காங்க ஒரு போலீஸ்கார் அடிச்சு கூட்டு சார் இருக்கீங்களே அந்த அளவுல ஒரு போலீஸ்கார் மட்டும் தாலி எடுத்து நிற்கிறேன் அவங்களுக்கு என்ன சார் பதில் சொல்லுவீங்க வேலைக்கு போன புருஷன் செத்துட்டா உங்களுக்கு எரிக்கல் செலவு மிச்சம்னா போலீஸ்கார் மேல கை வச்சு என்ன காட்டணும் சார் இந்த கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தண்ணி விட மாட்டேன் ப்ரமோஷன் எதிர்பார்த்தா என்னால் வேலை செய்ய முடியாது
காசை கொடுத்தாலும் போலீஸ் கல்மலை அப்புறம் கை வைப்பீங்க துள்ள துடிக்க வெட்டி எரிச்சு கொண்டுட்டு முடிவு எடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மேலூரில் இவரோட அனுமதி இல்லாமல் யாரும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல் கூட ஏற முடியாது அந்த ஊரில் இவர் தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இவர் தான் கோர்ட் அவ்வளோ சொல்லுவார் உட்கார் உட்கார் என்னங்கடா இந்த வரையும் தலைவர் வந்து செல்லத்துறை நீங்கள் இருக்கிறேன் அவனே நிறுத்திடுவான் இங்கே வர்றா செல்லத்துறை பதவிக்கு வர்றது பெருசு இல்லை ஏதாவது தப்பு தவிர என் காதுக்கு வந்துச்சு அப்ப நல்லா இருக்காது மதிவான மதியோட சொந்தக்காரன் அவரோட ரைட் அணி எல்லாமே நான் கோர்ட்ல பாத்துக்கிறேன் ஓ கோர்ட்ல பாத்துக்கிறீங்களா போறீங்களா இல்லையா சும்மா அவன் சொன்ன மாதிரி கட்டு நடந்துக்கணும் என்ன சரிங்க சாப்பிட்டு போ வாதியாருக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு சார் தாயில்லாத பொண்ணு ஆசைப்பட்டாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தன்னோட வசதி அந்தஸ்தெல்லாம் கூட பார்க்காம எஸ்ஐ கணக்கு வேலை தன்னோட பொண்ணை கட்டி வச்சார் சார் ஆனா கொஞ்ச நாள் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த வாழ்க்கை செட் ஆகல கணக்கு வேலு தான் சம்பாதிக்கிறதே போதும் வாதியாட்டு எந்த காசு வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் <laughs> 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 இப்படியே அவங்களை சண்டை முத்தி போய் ஒரு நாள் கனவில் வாதியோட பொண்ணை அடிச்சு அனுப்ப அங்கிருந்து வந்தவ இனிமேல் என்னால் அவங்க கூட வாழ முடியாது என்ன அவங்ககிட்ட இருந்து நிரந்தரமாக பிரிச்சிருங்க நானும் என் பொண்ணும் நிம்மதியாக வாழணும் இதுக்காக அவன் செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னான் தன்னோட மகளே வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் இனிமேல் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரின்னு வாதியார் எஸ்ஐ கனவுகளை போடலாம் முடிவு பண்ணா சார் ஆனால் அவங்க பிளான் பண்ண அன்னைக்கு கனவுகளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆக அவர் போதும் அன்றைக்கு நைட் டூட்டி சூப்பராஜ் போனார் சார் கூலிப்பட ஆட்டில் அந்த இருட்டில் வந்தது கனைகள் தான் நினச்சி சூப்பராஜை மாற்றி போட்டாங்க சார் இதை சார் நடந்தது லீகலாக ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் ஆர்டர் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே எஸ் சார் வாத்தியாரா வீட்டுல இருந்து மதிவானன் பேசுறேன் சார் ஒண்ணு இல்ல சார் 
மாமா உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னாப்ல அதான் நீ கொஞ்சம் பார்த்து டைம் சொன்னேன்னா மாமாவே நேரில் வந்து பேசாரா ஐயா வந்து பேசணும்னு சொல்றதே பெரிய விஷயம் என்ன சொல்றீங்க ஹலோ கட் பண்ணிட்டேன் அம்மா ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க ஏய் விஷயத்தை சொல்றீ தெரிஞ்சிருக்கமா அதே சொல்லிட்டு இருக்க எல்லாரையும் பார்க்கணும் போல இருக்குன்னு வர சொன்னாங்க நீ போதனா போய்ட்டு வர வேண்டியது என்ன கேக்குறேன் நான் மட்டும் போறதுக்கு இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணனும் அப்பா தான் வயசானவர் நீங்களே வந்து கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்க வேண்டியதானே நானும் அதான் சொல்றேன் உங்க அப்பன் வயசு ஆச்சுல அந்தால விட்டு கொடுத்து போ சொல்லு ம் சட்னி ஊத்துரு குண்டாத்தி வழிக்கு வந்துருவானா இல்லையா வழிக்கு வராம எங்க மாமா பேரு போறேன் நாளைக்கு நேரில் போய் பேசி முடிச்சு வந்துடுறாமா முடிச்சு வந்தா உங்களை பார்ப்பேன் பாத்தலாமா யோ அவனே கடுப்புல இருக்காயா உள்ள குர்ரு குருன்னு கத்திட்டு இருக்கு டைம் ஆகுறே மாமாட்ட பதில் சொல்லுங்க மோசஸ் சார் சார் என்ன மோசஸ் பேசிட்டு இருக்கீங்க சார் அது ஒண்ணு இல்ல சார் சும்மா தெரிஞ்சவங்க அதான் சும்மா தெரிஞ்ச இந்த ஸ்டேஷன் வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க சொந்தக்கார அங்காலிப்பங்கள வீட்ல வச்சுக்கணும் இது இந்த ஸ்டேஷன் போ உங்களதாய்யா பாக்கணும்னு நினைச்சேன் செயினை பத்தி எந்த தகவலுமே தெரியல நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கி கொடுங்க எத்தனை நாள் வேணும் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் கூட மேய்ச்சிட்டே இருக்கணுமா இன்னும் ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு செயின் வந்து சேரும் சரியா மதரிக்கு நம்மளால முடியாத காரியம் ஒண்ணும் இல்ல இது ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன சம்பவத்தை சரியா செஞ்சிருக்கணும் தப்பா பண்ணி விட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த நாய் உசுரோட சுத்தி தெரியுது அது எத்தனை நாளைக்குன்னு பார்ப்போம் மற்றபடி அந்த செத்த தம்பியோட மூஞ்சி கூட நமக்கு தெரியாது அந்த தம்பியோட ஒரு முத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செமையாக செஞ்சிருவான் கவர்மெண்ட்டில் என்ன செஞ்சிட போகிறேன் அப்படியா இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் வந்துடும்
என்னதம் பே காபி சாப்பிடாம அப்படி வச்சிருக்கியா இல்ல சார் வேணாம் சார் தேங்க்ஸ் எங்க விட்ட அந்த சித்த தம்பியோட முகம் கூட நமக்கு தெரியாது தம்பி அந்த தம்பியோட குடும்பத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ அது ஏன் பொறுப்பு என்னம்மா என்ன <laughs> 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 இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசினேன் வாணி கேட்பேன் அடிச்சு வாயை கிழிச்சு 